天哪！江大人，快去把灵儿桃儿叫来，付小姐见福。是，先生。江大人，事情不是你想的那样。哎，谢少师。少师大人，江大人，有何指教？这指教嘛，不敢当。大人，少师大人，当世之才，年将而立，久未成家。小女虽然生性顽劣，眼下却正当十九韶华。少师大人不辞辛苦，叫她懂礼之意，啊，我是深为感激的。可你毕竟是她的先生，施恩如父啊，所以还请大人注意一下言行，切莫生出。什么误会来了？江大人，此言何意？你，你还跟我揣着明白装糊涂？那好，我索性把话说明白点。我们家宁丫头虽说名声不好，可她心性不坏啊。你既然做她先生，就该多加注意自己的言行。大人误己可以，可千万莫要误了别人。谢某师教过他些诗文，也教过些情，可那又怎样？什么怎样？你还要怎样？当年上京之时，谢某与他已是朋友，而江家生他，却数次不公以待。他是性子顽劣，但在谢某眼里，他是独一无二的。更何况，就算不论这些，谢某想要做的事，也断然没有受世俗所困这里。这些，江大人不该不明白吧？你简直，你简直冥顽不灵，有违伦理纲常。你这匆匆叫我过来，发生了何事啊？今日早朝，轩辕称病未来，我不放心，找人去县武卫衙门探了一探，说是接连数日，国公府都毫无动静。这轩辕视权如命，这实在不像他的作风啊。此时确有蹊跷，轩辕在暗处藏了不少兵力，若突然发动兵变，咱们一时招架不住，所以替我暗中去黄州走一趟。你是打算暗中把侯爷自流放之地调出来？正是如此，黄州的守卫中本就有我们的人，你此去只需叫人快速送往边关，便暗中掌握驻防的燕家军兵力，届时就算京中当真有变，也好有个应对。明白。你说这薛家真有胆子犯上作乱？其心不正，走上这条路是早晚的事，只不过，若能推动他们快些行动，对我们来说。未必不是好事。你这是要鼓动他们造反？哼，穷寇入相，是祥是反，全看他们自己的选择。但若薛家真狗急跳墙，一定会有危险。若当真如此，天下一定，我故当烹。危险，算得了什么？老爷。哎，你也先下去吧，我跟丫头有话说。是。哎呀，好了好了，父亲。哎呀，刚才听他们说你的伤势好点了，爹也放心了。昨日我问你，这伤势由何而来，你呢不肯说，不说就算了，我不勉强你。我今日过来，是有件大事，这再过几日，你姐姐就要完婚了。那接下来你的婚姻大事也要提升议程了，我呢有心让你母亲去张罗一下，但在此之前，也还是想先来问问你的意思，你心中有没有什么忠义之人呢？女儿没有什么忠义之人，女儿也没有谈婚论嫁的心思，还请父亲同意，待长姐成婚后，允许女儿离开京城，回老家去。也好，这通州回来之后，诸事烦扰，你想回去小住一二。也是可以的，不是小住，是离开。为什么？父亲有所不知，当日张大人当庭揭开薛叔的罪行，此事也与女儿有关。啊！昨日在宫中耽搁许久，实则是为了阻拦和亲，营救公主出宫。父亲不是好奇女儿身上的伤吗？正是拜贤妃娘娘所赐，女儿的所作所为，他都清楚。你竟敢！多年来。女儿恣意妄为，
，早将空中之人得罪了个遍。若是再在京中待下去，只会给江家带来灾祸。所念之人尽数离开，所图所愿皆已落空。女儿，唯有离京这一愿